എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി പരീക്ഷയുടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും നമുക്ക് മലയാള മീഡിയവും നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ എൻട്രൻസ് ആർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ മോഡൽ സേവ് ദ ഇമേജ് ഇൻ എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയിം ഇതിൻ്റെ മലയാള മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതൃകയിലുള്ളതുപോലെ ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്ന പേരിൽ ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിൽ എസ് വി ജി ഫയലായി സേവ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് തുറക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് മെനുവിലൂടെ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് വെക്സ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കവാടമാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില നോഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാം ഈ നോഡുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനൊരു അർദ്ധവൃത്തം ഒരു സെമി സർക്കിളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഈ ഇതിനെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ നോഡുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാനൊരു സെമി സർക്കിളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സെലക്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന ഈ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം ഈ തരത്തിൽ ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നീല നിറമാണ് ഇതിനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഈ സെമി സർക്കിൾ അർദ്ധവൃത്തം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നീല നിറം നമുക്കിതിന് നൽകാം ഇനി നമുക്കിതിൽ ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന ഈ ടൂളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ബോൾഡാക്കാം വീണ്ടും സെലക്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റ് കളർ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നൽകാം കൂടുതൽ കൃത്യമായ വെള്ളമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം പിന്നീട് ഇനി ഇവിടെ ശാസ്ത്രോത്സവം എന്നത് ഇവിടെ ആർക്ക് രൂപത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ അതും ഇത്തരത്തിലൊരു സെമി സർക്കിൾ നിർമ്മിച്ച് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഈ സെമി സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ കൺട്രോൾ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ഡി അമർത്തിയാലും നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച സെമി സർക്കിളിന് മുകളിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാത്തത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു സെമി സർക്കിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഞാനിതിന് മറ്റൊരു കളർ നൽകുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ സർക്കിളിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് കൃത്യമായി ചേർത്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഈ നോഡുകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റാച്ച് ആവുന്ന ഒരു പ്രവണത ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കിതിനടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഓ
ഇനി ഇവിടെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് എഴുതിയതിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ കേഴ്സർ ഇവിടെ മിന്നും ആരോക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം സ്പേസ് ബാർ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതൊരു ഹെഡിങ് ആക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് ഈ അകത്തുള്ള സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ നിറം ഒഴിവാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിറം ചേർക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് മെനുവിൽ ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് മെനുവിലെ ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൂൾ ബോക്സ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഇൻറ്റു കാണാം നോ പെയിൻ്റ് എന്ന് കാണാം അവിടെ നോ പെയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന് മാത്രമായിട്ട് വന്നത് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇത്തരത്തിലൊരു സെമി സർക്കിൾ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച സർക്കിൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഡി അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നിറം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് പോലത്തെ ഒരു നിറം നൽകാം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ താഴെ പലറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ നിറം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നിറം അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിറം കൂടി വരുന്ന രൂപത്തിലാണിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗം അർദ്ധവൃത്തം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് കളർ എന്ന് എഴുതിയതിന് തൊട്ട് ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് കാണാം അതിന് തൊട്ട് നമുക്ക് റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ളൊരു ഷെയ്ഡിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കൂടുതലാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ എഡിറ്റ് പാത്ത് പൈനോട് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് വൈറ്റ് വേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് കുറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നിറം ഒന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വൈറ്റ് കളറും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് പോലുള്ള ഒരു ചിത്രം ഒരു ആർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്ട് മെനുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ട് മെനുവിലെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയും നമുക്കിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അതിൽ കഴിയും ഇനി ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്ന പേരിൽ ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോട്ടോയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനുവേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അണ്ടർ സ്കോർ വൺ എന്ന് നൽകി എക്സാം ടെന്നിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ വൺ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ